আমি আজকে তোমাদের জন্য যে বিষয়টা নিয়ে ভিডিওটা তৈরি করতে যাচ্ছি সেটা তোমাদের সকলেরই অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ হিসাব বিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় জবাদা করতে গেলে সমন্বয় জবাদা করতে গেলে তোমরা যদি এই খুঁটিনাটি বিষয়গুলো না জানো তাহলে তোমাদের সমন্বয় জবাদা করতে খুবই সমস্যা হবে তো সে কথা সে কথাটা মাথায় রেখে আমি আজকে এই ভিডিওটা তৈরি করতে যাচ্ছি তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক জেনে রাখা প্রয়োজন কোনো প্রতিষ্ঠান তার খরচের টাকা অগ্রিম প্রদান করলে তা উক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য চলতি সম্পদ অর্থাৎ কোনো প্রতিষ্ঠান তাদের খরচের টাকাটা যদি অগ্রিম প্রদান করে তাহলে ওই অগ্রিম খরচটাই হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের জন্য চলতি সম্পদ উদাহরণ দেওয়া যাক যেমন অগ্রিম ভাড়া তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করে এখানে বাড়াটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের জন্য খরচ কিন্তু যখন বাড়াটার সাথে অগ্রিম শব্দটা আসছে তখন বা এটা হয়ে গেছে কি চলতি সম্পদ এরপরে দেখো অগ্রিম বেতন অগ্রিম বেতন হচ্ছে কি চলতি সম্পদ কিন্তু বেতনটা হচ্ছে খরচ অর্থাৎ খরচ এই বেতনটার সাথে যখন অগ্রিম বেতনটা চলে আসছে তখন হয়ে গেছে কি এটা চলতি সম্পদ এরপরে দেখো তোমরা অগ্রিম বীমা বীমা সালামিটা প্রতিষ্ঠানের জন্য কিন্তু খরচ যখন অগ্রিম বীমা তোমরা প্রদান করছো তখন কিন্তু কি হয়েছে প্রতিষ্ঠানটার মধ্যে চলতি সম্পদ হয়ে গেছে অগ্রিম বীমাটা এরকম করে যত খরচ আছে প্রতিষ্ঠানের সকল খরচের সাথে যদি অগ্রিম শব্দটা থাকে তাহলে এটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের জন্য চলতি সম্পদ এরপর হচ্ছে কি কোনো প্রতিষ্ঠানের আয়ের টাকা অনাদায়ী বা প্রাপ্য থাকলে তা উক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য চলতি সম্পদ অর্থাৎ কোনো প্রতিষ্ঠানের আয় টাকাটা যদি তাদের কি থাকে অনাদায়ী থাকে বা প্রাপ্য থাকে সেটা হচ্ছে ওই প্রতিষ্ঠানের জন্য চলতি সম্পদ একটা উদাহরণ দেওয়া যাক বা আমরা কিছু উদাহরণ দিই উদাহরণ অনাদায়ী বা প্রাপ্য বিনিয়োগ সুদ তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করো বিনিয়োগ সুদটা প্রতিষ্ঠানের জন্য আয় কিন্তু এটার সাথে যখন প্রাপ্য বা অনাদায়ীটা লাগানো হয়েছে তখন এটা কি হয়ে গেছে তোমার চলতি সম্পদ হয়ে গেছে তার মানে কি বিনিয়োগ সুদটা আমরা এই প্রতিষ্ঠানের জন্য বিনিয়োগ সুদটা আয় হয়ে গেছে কিন্তু এখন আদায় হয়নি সেজন্য অনাদায়ী অনাদায়ী মানে এখন আদায় হয়নি তো অনাদায়ী বিনিয়োগ সুদ মানে হচ্ছে কি ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে বা এখনও আদায় হয়নি তাহলে এটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের জন্য চলতি সম্পদ আবার দেখো তোমরা অনাদায়ী বা প্রাপ্য কমিশন কমিশন প্রতিষ্ঠানের জন্য আয় হতে পারে খরচ হইতে পারে কিন্তু অনাদায়ী যখন থাকবে বা প্রাপ্য যখন থাকবে তখন বুঝতে হবে এটা ভবিষ্যতে এটা আয়ের টাকা ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে এরপরে তো অনাদায় বা প্রাপ্য উপভাণা এগুলো হচ্ছে তোমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য কি চলতি সম্পদ অর্থাৎ আয়ের টাকা প্রতিষ্ঠানের জন্য যদি অনাদায়ী থাকে অর্থাৎ ভবিষ্যতে যদি আদায় হবে এই রকম যদি কথা বলা থাকে যেমন অনাদায়ী বা প্রাপ্য থাকে তাহলে হচ্ছে ওই আয়ের টাকাটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের জন্য চলতি সম্পদ এরপর হচ্ছে কোনো খরচের টাকা বকেয়া থাকলে তা উক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য চলতি দেয় অর্থাৎ কোনো প্রতিষ্ঠানে যদি খরচের টাকাটা যদি কি থাকে বকেয়া থাকে তাহলে ওই খরচের টাকাটা প্রতিষ্ঠানের জন্য কি বকেয়া খরচের টাকাটা প্রতিষ্ঠানের জন্য চলতি যায় যেমন দেখো বানাটা কিন্তু খরচ কিন্তু এটার সাথে যখন বকেয়া বানা হয়েছে তখন এটা প্রতিষ্ঠানের জন্য কি হয়েছে চলতি দেওয়া হয়ে গেছে এরপর হচ্ছে দেখো বেতনটা প্রতিষ্ঠানের জন্য খরচ কিন্তু এটা এটার এর আগে যখন কি হয়েছে বকেয়া শব্দটা লাগানো হয়েছে তখন এটা কি হয়ে গেছে বকেয়া বেতনটা প্রতিষ্ঠানের জন্য চলতি দেওয়া হয়ে গেছে বকেয়া মজুরি মজুরিটা প্রতিষ্ঠানের জন্য খরচ কিন্তু বকেয়া যখন শব্দটা লাগানো হয়েছে তখন এটা কি হয়ে গেছে চলতি দেওয়া হয়ে গেছে অর্থাৎ এগুলো এখনও পরিশোধ করা হয়নি ভবিষ্যৎ মানে পরিশোধ করতে হবে তাই প্রতিষ্ঠান দায় আছে এই এই খরচগুলোর জন্য এরপর হচ্ছে কি কোনো প্রতিষ্ঠান তার আয়ের টাকা অগ্রিম গ্রহণ করলে তা উক্ত প্রতিষ্ঠা বা অনুপযুক্ত থাকলে তা ওই প্রতিষ্ঠানের জন্য চলতি দেয় অর্থাৎ আয় হয়নি কিন্তু আয়ের টাকাটা অগ্রিম গ্রহণ করে ফেলছে প্রতিষ্ঠান তাহলে ওই অগ্রিম আয়ে গ্রহণ করাটাই হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের জন্য কি চলতি দেয় উদাহরণ দেওয়া যাক অগ্রিম বা অনুপযুক্ত শিক্ষানবিশ সালামি দেখো শিক্ষানবিশ সালামিটা প্রতিষ্ঠানের জন্য আয় কিন্তু এটা যদি অগ্রিম গ্রহণ করে ফেলে প্রতিষ্ঠান তাহলে হচ্ছে কি প্রতিষ্ঠান এই শিক্ষানবিশ সালামির জন্য কি দায় অর্থাৎ কোনো আয়ের সাথে যদি অগ্রিম বা অনুপযুক্ত থাকে তাহলে এটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের জন্য চলতি দেয় তোমরা দেখো একটা জিনিস উপমানা কিন্তু প্রতিষ্ঠানের জন্য আয় কিন্তু এটার সাথে যখন অগ্রিম বা অনুপযুক্ত শব্দটা ব্যবহার করেছে তখন কিন্তু এটা কী হয়ে গেছে প্রতিষ্ঠানের জন্য দায় আর আমরা যখন অগ্রিম এই যখন আমরা কি করব এ তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করো আমরা যখন চলতি দেখো খরচের ক্ষেত্রে যখন ব্যবহার করব তখন কিন্তু বকেয়া ব্যবহার করব ঠিক আছে আর আয়ের ক্ষেত্রে যখন ব্যবহার করব তখন কিন্তু আমরা প্রাপ্য বা অনাদায়ী ব্যবহার করব বকেয়া বকেয়া আমরা কিন্তু এখানে বকেয়া বিনিয়োগ সুদ বলবো না হুম আমরা বকেয়া শব্দটা খরচের ক্ষেত্রে ব্যবহার করব মানে দায় দায় হবে তখন আর অনাদায়ী বা প্রাপ্য শব্দটা ব্যবহার করব আয়ের ক্ষেত্রে এখানে আমরা বকেয়া বা বকেয়া শব্দটা ব্যবহার করব না আয়ের ক্ষেত্রে আয়ের ক্ষেত্রে আমরা সব সবসময় ব্যবহার করবো কি অনাদায়ী মানে আয়ের টাকা যদি আদায় না হয় তাহলে ব্যবহার লিখবো কি সাথে অনাদায়ী বা প্রাপ্য এরপরে যে আয় সেয়া সে আয়টা লিখবো আর এখানে যদি কোনো খরচ হয় তখন আমরা কি লিখবো বকেয়া বকেয়ার ক্ষেত্রে মানে খরচ যদি দায় থাকে তাহলে বকেয়ার ক্ষেত্রে